件儿。我这辈子做的最错的一件事儿，就是婚礼当天跟你赌气牵了别人的手。根据许家的母的承诺，到头来都成了一场空。这个是我现在唯一能兑现的。虽然你知道自己在说什么吗？我知道，我爱你，心儿。从来都没有听过。对不起啊，崔先生，你现在已经没有资格爱我。了。我的手呢，已经没有位置留给你这个戒指了。我有了更好的选择。贤儿，你跟赵丹桥有爱情吗？这已经和你没有关系了。你现在应该关心的是你和你太太王露露是否过得美满和幸福。我们已经分居了，我从他那儿已经搬出来。因为我知道，过去我伤害过你，但是当初都是我不好，之后我都会补偿给你的。咱们从头来过好吗？补偿？你怎么补偿？我受的伤害你补偿不了。这些是我全部的家当。都交给你，仙儿。后面公司还有一个很大的项目，我可以挣好几百万。仙儿，你给我点时间，你相信我，我一定可以办到的。给我点时间，行吗？我真的不明白，仙人，为什么到今天为止，你还觉得我做的所有的选择都是因为钱？在你选择跟王璐璐结婚之后，你没有想象过吗？我要怎么面对我的同事？怎么面对我的家人、我的朋友，包括怎么面对我自己？你有没有关心过心儿？这些日子你没有我，虽然你过得好不好？心儿，我知道，当初都是我不好，是我伤害了你。但是你也不能拿着自己一辈子的幸福当儿戏呀！关键是你根本就不爱赵丹桥，而且丹桥国际很快就会大祸临头，到头来你只会是人财两空。什么意思？反正你别管了，我不会让你嫁给赵丹桥的，我也不可能让你嫁到这么一个肮脏的家庭。想你知道吗？如果这一次我们成功的话，我们以后就是蓝桥国际的股东，其他人都靠边站。但是贤儿，我需要你帮助我，咱们俩一起来完成这个计划，好吗？虽然你已经疯了，我没疯，我这么做完全都是因为你。
。分居这么久，再拖下去，没有任何意义。这么多年，你从来都没有爱过我，除了结婚证，你什么都没有给过我。因此，没有财产纠葛，我们谁也不欠谁的。合约没问题的话，请你签好字后，寄给我的律师随便看啊！哎，老板，这舒伯特的是正版的吗？啊，对的。这个李云迪这是最新的吗？啊，对对对。哎，还有柴可夫斯基的悲怆啊！哎，行，你知道吗？这张盘我找了好长时间，好多家都断货了。行儿，这几张好说。这个柴可夫斯基的悲怆都已经断货了，我找了好多家店都没有找着。你就让我买吧。就你宿舍那破音响，听不出什么好音色来。谁说不是呢？哎，学校拐角那家音响店，我每次拿了盘都去那试音，光试也不买，老板现在都烦我。好了，姐姐，咱毕业以后好好工作，以后啊，一起买一个最好最好的音响。真的啊。那到时候在咱们家的客厅摆一套最牛的音响，碰上下雨天呢，咱们一边喝着红酒，一边听着音乐。我给你起一瓶，零八年的 Petrus。零八年的什么 ？Petrus。什么玩意儿？我当葡萄汁喝就行了。哎，老板，全买了。什么时候懂的？<笑>